Bună! Sunt Avi și iată-ne din nou în bucătăria mea! Pe când eram copii, mi-aduc aminte că participam cu drag la pregătirea cozonacilor. Chiar ne băgam mânuțele în cocă și umpleam cozonacul așa cum preferam noi copiii, fiind foarte atentă la tot ce se întâmpla în procesul acesta. Pentru multă vreme, soțul meu doar a mirosit cozonacii, având intoleranțe la gluten. Dar de ceva timp, cu multe încercări și răbdare, am reușit să prepar cozonac și fără gluten. Haideți cu mine să-l pregătim împreună! Pentru aluat folosim 400 g făină fără gluten, 150 ml lapte, 150 g zahăr, 60 de g unt la temperatura camerei cu 80% grăsime, 3 gălbenușuri, esență de vanilie, coajă rasă de portocală, un praf de sare și maiaua. La maia folosim 100 g făină fără gluten, 100 ml lapte, 30 g drojdie proaspătă și o lingură miere. Pentru umplutură folosim 300 g nucă măcinată, 200 ml lapte, o lingură cacao, două linguri miere, 100 g zahăr, esență rom și coajă rasă de portocală. Iar pentru uns deasupra, un gălbenuș cu puțin lapte. Mai întâi ne ocupăm de maia. Amestecăm drojdia cu mierea până se dizolvă, după care o adăugăm în laptele călduț. Treptat încorporăm făina, iar deasupra cernem o linguriță de făină. Acoperim și lăsăm la dospit 15 minute într-un loc călduț. În centrul făinii facem o adâncitură în care adăugăm laptele amestecat cu zahărul, gălbenușurile, maiaua, esența de vanilie, coaja rasă de portocală și amestecăm cu lingura. Pentru acest cozonac am încercat mai multe tipuri de făină fără gluten. Singura care s-a potrivit pentru acest cozonac a fost făina pentru pâine, mixul B de la Char. Începem să frământăm cu mâna până la înglobarea perfectă a făinii, după care adăugăm untul moale în trei etape, frământând de fiecare dată până la înglobarea perfectă a acestuia. Acoperim aluatul și lăsăm la dospit într-un loc călduț până își dublează volumul, aproximativ o oră și jumătate. Între timp, cât aluatul crește, ne ocupăm de umplutură. Într-o cratiță adăugăm zahărul, coaja rasă de portocală, cacao, nuca măcinată și mierea. Punem laptele și pornim focul. Lăsăm pe foc mic aproximativ 5 minute sau până obținem o cremă groasă. Dacă mai e nevoie, adăugăm puțin lapte sau puțină nucă măcinată până ajungem la consistența dorită. După care, lăsăm la răcit. Haideți să vedem cât a crescut! Foarte frumos! Și-a dublat volumul! După ce aluatul a dospit, îl răsturnăm pe masa de lucru unsă cu ulei și îl împărțim în două părți egale. Întindem fiecare parte într-o foaie de dimensiunea formei pentru cozonac și adăugăm jumătate din umplutură pe care o întindem pe toată suprafața, lăsând marginile neacoperite. Rulăm și procedăm la fel și cu partea a doua de aluat. Împletim cele două suluri pe care le punem în tava tapetată cu hârtie de copt. Iar cu un cuțit facem câteva tăieturi pe toată suprafața cozonacului. Lăsăm la dospit încă o oră într-un loc călduț. Așa. Ungem cozonacul cu gălbenuș amestecat cu lapte. Coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru 50-55 de minute sau până trece testul scobitorii. Ce 
faceți aici? Așteptăm să se curcă o conzonată. Mai aveți de așteptat puțin. Hmm, ce bine miroase! Nu cred că este bucătărie unde copiii să nu aștepte în fața cuptorului în timp ce cozonacul se coace. Chiar dacă acest cozonac nu este la fel de pufos ca cel clasic și nu a crescut așa de mult, vă asigur că gustul nu diferă. Nu ne place foarte mult. Este o rețetă care s-a născut în bucătăria mea. Bineînțeles că și voi puteți aduce îmbunătățiri acestui cozonac. Acum este momentul cel mai așteptat. Să-l testăm! Acum am să invit cei mai veritabili degustători lângă mine. Haideți! Luați fiecare câte o feliuță. Cum este? Bun! Bun! Ce notă îmi dați? Nu Nota 10 cu steluță. Pai 10. Vezi, s-a răzgândit. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Încetul cu încetul se înmulțesc rețetele de pe canalul meu. Ca să nu ratați viitoarea rețetă, trebuie să apăsați clopoțelul pentru notificări. Până data viitoare, nu uitați! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like, te rugați să priveniți de celelalte videoclipuri care au fost deja postate. Goodbye!